ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ കെ എസ് ഇ ബി ബില്ല് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ഡോട്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക യൂസർ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ന്യൂ യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറാണ് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പേ ചെയ്ത കറണ്ട് ബില്ലിൽ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കൺസ്യൂമർ നമ്പറാണ് ഇവിടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ലിൽ ഈ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഈ നമ്പർ തെറ്റാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൺസ്യൂമർ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത ബില്ലിൻ്റെ ബിൽ നമ്പറാണ് അത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ലിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ബിൽ നമ്പർ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ബിൽ നമ്പറിൻ്റെ അവസാനത്തെ അഞ്ച് അക്കമാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പാസ്വേഡിൽ മിനിമം എട്ട് ക്യാരക്ടറുകളും വേണം അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടിലധികമാകാൻ പാടില്ല ഒരു ആൽഫബറ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ സ്ലാഷ് ഡൗട്ട് അറ്റ് ഹാഷ് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാക്സിമം പന്ത്രണ്ടും മിനിമം എട്ടും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് യൂസർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനായി ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം കൊടുക്കുക തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ കോഡ് ശേഷം മൊബൈൽ നമ്പരും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ ക്യാപ്ച്യ രൂപത്തിലുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് തെറ്റാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പണി ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു ഒ ടി പി നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അത് ഇമെയിൽ മുഖാന്തിരം വരണമോ എസ് എം എസ് മുഖാന്തിരം ഒ ടി പി നമ്മളിലേക്ക് എത്തണമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എസ് എം എസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഡ് മൊബൈലിലേക്ക് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് ആ ഒ ടി പി തെറ്റാതെ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഈ അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് ടു ലോഗിൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശേഷം സൈനിങ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ നമുക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബില്ലിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ തുക ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബില്ല് ഓൾറെഡി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പൂജ്യം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടതായ സമയം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പേയ്മെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെ എസ് ഇ ബി തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ് ആ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് കാണാനും മറ്റു ഡീ
അടുത്തത് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്തതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക നമുക്ക് വലിയ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബില്ലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ബില്ലും നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് ഈ സർവീസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പേ ഫോർ അതേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായി ഇവിടെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായ ബില്ലിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറും എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു സബ്മിറ്റ് പേ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നൽകിയ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ ബില്ല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബില്ല് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് പേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർവീസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വ്യൂ ആൻഡ് പേ ബിൽസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ താഴെയുള്ള പേ ബിൽ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം തുടർന്ന് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇതിലൊരു പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബില്ല് നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പേയ്മെൻറ്റ് വിജയകരമായാൽ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ വരുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കും നമ്മുടെ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ പകർപ്പ് വരുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ അഥവാ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിൽ പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആകുമെന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി പറയുന്നത് ഞാൻ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജായി വരെയുണ്ടായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കറണ്ട് ബില്ല് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് സ്ഥിരീകരണ സന്ദേശം എത്തും എന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നമ്പരുമെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുവഴി അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം